Hi, hello friends. Now we are going to talk about this. Ukraine has been in Kharkiv Nagari, Russia has been in Kharkiv Nagari. The Ukraine has been in Kharkiv Nagari, and the Russia has been in Kharkiv Nagari. I am going to talk about this. I am going to talk about this. வேண்டுமென்றே ரஷ்யாவால் பொதுமக்கள் மீது செய்யப்பட்டது என்றும் இதனால் உடனடியாக இந்த தாக்குதல் பற்றி விசாரணை தொடங்கியிருப்பதாகவும் அறிவித்திருப்பதாக ஒரு செய்தி இன்னைக்கு வந்திருக்கு எல்லா மேற்கத்திய நாடுகளுக்குமே இது ஒரு பெரிய அடியாக ஒரு தோல்வியாக வந்து விழுந்துள்ளது அதாவது உக்ரைனுக்கு ஆதரவு செய்வதாக போர்க்களத்தில் இறங்கியுள்ள மேற்கத்திய நாடுகளால் நேட்டோ நாடுகளால் உக்ரைன் நாட்டின் பொதுமக்களை காப்பாற்ற முடியவில்லை என்பது ஒரு பெரிய அவமானமாக பார்க்கப்படுகிறது இதே இந்த ரோசா உக்ரைன் கிராமத்தில் ரஷ்யா நடத்திய பெரிய தாக்குதலால் நூற்றுக்கும் அதிகமான பொதுமக்கள் இறந்திருப்பது மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு ஒரு பெரிய அவமானம் இதுவரையிலும் நேட்டோ நாடுகள் அல்லது ஐரோப்பிய நாடுகள் அல்லது மொத்த மேற்கத்திய நாடுகளும் சந்திக்காத ஒரு பெரிய அவமானம் என்று பார்க்கப்படுகிறது எல்லா மேற்கத்திய நாடுகளும் ரஷ்யாவை கண்டித்துள்ளது இருந்தாலும் ரஷ்யா இதனை தொடர்ந்து அதாவது இப்படி ஒரு தாக்குதல் செய்வது பற்றி இந்த மேற்கத்திய நாடுகளால் எதுவுமே செய்ய முடியவில்லை இதை பற்றி விளக்கமாக இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் சைனாவை தாக்க விசேஷமாக செய்யப்பட்டுள்ள இந்திய ஆயுதங்கள் சைனாவை எதிர்க்க செய்யப்பட்டுள்ள புதிய மிலிட்டரி ஸ்ட்ராட்டஜி பிஓகே கதை முடிந்த கதை என்றும் அமெரிக்கா இதில் தலையிடக் கூடாது என்றும் ஒரு பெரிய எச்சரிக்கை இந்தியாவால் அமெரிக்காவுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது எல்லாமே சூப்பர் செய்திகள் அதனால கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் அமெரிக்கா கண்டம்ஸ் ஹரிஃபையிங் அட்டாக் தட் கில்ட் பிப்டி டூ பீப்புள் இன் உக்ரைன் வில்லேஜ் அதாவது பிப்டி டூ அப்படின்னு சொல்றாங்க அது பிப்டி டூவே கிடையாது பல நூற்றுக்கும் அதிகமான மக்கள் இன்னைக்கு உக்ரைன் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கிராமத்தில் ரஷ்யா செய்த பெரிய ஒரு கொடூரமான தாக்குதலால் இறந்திருக்காங்க எல்லாமே பொதுமக்கள் ஒரு போர் அப்படின்னு வரும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போர் அப்படின்னு வரும்போது இரண்டு நாடுகளுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய வீரர்களின் மரணம் தான் பொதுவாக ஆனர் செய்யப்படக்கூடிய மரணம் அதாவது அக்செப்டட் ரெண்டு நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சோல்ஜர்ஸ் இறக்கலாம் அதாவது இவன் அவனை தாக்கும் போது அவன் இவனை தாக்கும் போது வீரர்களுக்கு மரணம் அதுவது வழக்கம் ஆனால் பொதுவாகவே வார் கிரைம் அப்படின்னு சொல்லும் போது வீரர்கள் அல்லாத பொதுமக்கள் இறக்கக்கூடாது அதாவது வீரர்களே இரண்டு முறை கொல்லப்படக்கூடாது அதாவது ஒருத்தனை கொன்னவனை திருப்பியும் போய் சித்திரவதை செய்தது டார்ச்சர் பண்றது அல்லது திருப்பியும் கொள்றது திருப்பியும் அவனை காயப்படுத்துறது அப்படிங்கறதெல்லாம் வார் கிரைம் கேட்டகரியில வரக்கூடிய விஷயங்கள் இது போக அதாவது எதிரியின் எந்த பொதுமக்களுமே நாட்டு எதிரி நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பொதுமக்கள் இறக்கக்கூடாது இந்த குறிப்பிட்ட தாக்குதல் நீங்க இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நூற்றுக்கும் அதிகமான கிராமத்தில் வாழக்கூடிய மக்கள் ரஷ்யாவின் தாக்குதலால் இறந்திருக்காங்க இது அமெரிக்கா சொல்லுது தொடர்ந்து ரஷ்யா இப்படி செய்வது மிகப்பெரிய தவறு மிகப்பெரிய வார் கிரைம் அப்படின்னு சொல்லு இந்த உக்ரைன் வார் இந்த குறிப்பிட்ட வில்லேஜ்ல நடந்த தாக்குதலால எவ்ரி ஃபேமிலி இன் ஹோசா வில்லேஜ் அஃபெக்டட் பை மிசைல் அட்டாக் அந்த கிராமத்துல இருக்கக்கூடிய மக்களை வந்து ஐந்து பாகமாக பிரிச்சிங்கன்னா அதுல ஒரு பங்கு வந்து இந்த ஒரு தாக்குதலால் ஒரு ஏவுகணை தாக்குதலால் மொத்தமாக இறந்திருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு ஆனால் நீங்க காயம் பில்டிங் உடையிறது வீடுகள் பாதிக்கப்படுறது சாலைகள் பாதிக்கப்படுறது பள்ளிக்கூடங்கள் பாதிக்கப்படுறது அப்படின்னு உள்ள எல்லா கேட்டகரியும் பாத்தீங்கன்னா அந்த கிராமத்துல இருக்கக்கூடிய எவ்ரி சிங்கிள் வில் ஃபேமிலி அதாவது அந்த கிராமத்துல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு குடும்பமுமே பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு இந்த ரஷ்யன் ஃபைட்டர் ஜெட் வந்து இந்த குறிப்பிட்ட இடத்துல இட் ஹஸ் ஸ்கிராம்பிள்ட் ஓவர் அமெரிக்காவுடைய பேட்ரோல் பிளேட் அந்த அமெரிக்கா பேட்ரோல் செய்யக்கூடியதுக்காக இருக்கக்கூடிய அந்த பிளைட்டை வந்து அந்த அல்மோஸ்ட் அந்த வார் ஏர்கிராப்ட வந்து ரஷ்யன் ஃபைட்டர் ஜெட் வந்து ஸ்கிராம்பிள் பண்ணியிருக்கு சரியா இப்படிப்பட்ட ஒரு நேரத்தில் மாஸ்கோ இஸ் பில்டிங் காம்ப்ளெக்ஸ் அண்டர் கிரவுண்ட் டூ ஸ்டோரி பங்கர்ஸ் மாஸ்கோ ரஷ்யா ரஷ்யா முழுவதுமாக முக்கியமான பல தளங்களில் டூ ஸ்டோரி த்ரீ ஸ்டோரி அதாவது அடுக்குமாடி பங்கர்ஸ் வந்து நிலத்துக்குள்ளாடியே கட்டுறதாக ஒரு பெரிய ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு இது மட்டும் இல்ல ரஷ்யா திடீர்னு இஸ் கன்சர்னிங் இஃப் மாஸ்கோ கன்சிடர்ஸ் வித்ட்ராவல் ஃப்ரம் நியூக்ளியர் டெஸ்ட் பேன் ட்ரீட்டி இந்த அணு ஆயுதங்களை சோதிக்க கூடாது சோதிக்க மாட்டோம் அப்படிங்கிறதுக்காகவே ஒரு ட்ரீட்டி அதாவது ஒரு அக்ரிமெண்ட் இருக்கு இதில் அமெரிக்காவும் இருக்கு ரஷ்யாவும் இருக்கு இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போர் தொடங்குறது வரைக்கும் ரஷ்யா வந்து இந்த அணு ஆயுதம் சோதனை செய்யக்கூடிய ட்ரீட்டியை வந்து நாங்கள் காணர் பண்ணுவோம் அணு ஆயுதம் சோதிக்க மாட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு அக்ரிமெண்ட் 
பல வருடங்களாக இருந்தது முன்னாடி ரஷ்யா இருக்கல ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு பிறகு நாங்களும் மெம்பர் ஆகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி மெம்பர் ஆனதுக்கு அப்புறம் நியூக்ளியர் டெஸ்ட் பண்ணல இப்போ இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போர் தொடங்கியதுக்கு பிறகு இப்போ சமீபமாக வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய ரிப்போர்ட் என்னன்னா அந்த நியூக்ளியர் டெஸ்ட் பேன் ட்ரீட் இருக்கு பாத்தீங்களா அணுவாயுத சோதனை தடை செய்யக்கூடிய அந்த அமைப்பு இருக்கு பாத்தீங்களா அதுல வந்து அந்த மெம்பர்ஷிப்ல இருந்து நாங்க விலகுறோம் அப்படின்னு ரஷ்யா இப்ப அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்கு இந்த ரஷ்யா இன்னைக்கு செஞ்சிருக்கக்கூடிய இந்த கொடூரமான மிசைல் அட்டாக் இந்த நியூக்ளியர் டெஸ்ட் பேன்ல இருந்து அந்த ட்ரீட்டில இருந்து விலகி இருக்கக்கூடிய விஷயம் அமெரிக்காவும் மற்ற மேற்கத்திய நாடுகளும் தொடர்ந்து ரஷ்யா செய்யக்கூடிய தாக்குதல்களால இறக்கக்கூடிய பொதுமக்களை காப்பாற்ற முடியாத சூழ்நிலையில இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை இன்னைக்கு ஜெலன்ஸ்கியே சொல்லி இருக்கிறாரு இந்த ரஷ்யாவுடைய இந்த ஏவுகணை தாக்குதல் வந்து அது ஒரு மெமோரியல் சர்வீஸ் நடந்த இடத்துல இப்படி ஒரு பெரிய ஏவுகணை தாக்குதல் ரஷ்யா செஞ்சது தெரியாம நடந்த விஷயமே கிடையாது வேணும்னே ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் வந்து ஒரு மெமோரியல் சர்வீஸ் மக்கள் எல்லாம் பொதுமக்கள் எல்லாம் ஒன்றாக ஒரு கூட்டமாக இருந்த இடத்துல இப்படி ஒரு தாக்குதலை செஞ்சு ஒரு கிராமத்தையே மொத்தமாக அழிக்க ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் திட்டம் போட்டிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி இது எல்லாத்தையும் நீங்க கனெக்ட் பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பாக இந்த போர் வந்து இன்னும் ஒரு பெரிய அளவுல ஒரு நீண்ட கால போராக மாறுவதற்கான எல்லா ஏற்பாடுகளும் தொடங்கிடுச்சு மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் Russian journalist who protested Ukraine war on air gets 8 years in jail. Brigozhny erandathu ungalukku theriyum. Russia ukulle irundukitte adha inda Russia Ukraine poril Russia ukku edraga Russia ipdi seiyakoodadu Russia ya ipdi or military operation thodanguchu ipdi or por thevaya idellam thevillada vishayam appdinu pesina or journalist ku 8 varsham jail thandana kuduthirukanga. Russia vil irukka koodiya Putin edirthukitte anga yaarume anga irukka mudiyad. Idha kaalam kaalama therinj makkalukku amidhiya irukranga. ஆனா இப்படி தெரியாம அப்பப்ப குதிக்கிறாங்க பாத்தீங்களா நான் இது நல்லதுன்னு ஜஸ்டிஃபை பண்ணல பட் ஒரு நாட்டுல இருக்கும் போது அந்த நாட்டுல இருக்கக்கூடிய விஷயங்களுக்கு ஏற்றாப்புல நம்ம கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் ஆனா ஒரு சில பொதுமக்களுக்கு அந்த அறிவு வர்றது கிடையாது சரியா அவன் அவனுடைய நாட்டு மக்களுக்காகவும் அவனுடைய நாட்டுக்காகவும் அவனுடைய நாட்டின் இறையாண்மை சித்தாந்தம் ஐடியாலஜி ஏன்னா அவனுடைய எதிர்பார்ப்பு பொருளாதாரம் அந்த மக்கள் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு அவன் இருக்கக்கூடிய கன்விக்ஷன் இப்படி பல விஷயங்களுக்காக ஒரு தலைவர் என்கிற முறையில என் நாட்டுல என் நாட்டு மக்களுக்காக நாங்க இப்படித்தான் அட்மினிஸ்டர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்ற இடத்துல யாராவது இருந்துகிட்டு குதிக்கிறது வந்து எப்படி சரியாகும் சொல்லுங்க இத வந்து சுதந்திரம் பேச்சுரிமை அப்படிங்கறதுல சேர்க்க முடியாது சரியா எனவே இப்ப நீங்க எல்லா விஷயத்தையும் அந்த டாட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கனெக்ட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நடந்திருக்கக்கூடிய இந்த பெரிய தாக்குதல் அந்த உக்ரைன் கிராமத்துல நடந்திருக்கக்கூடிய தாக்குதல் அமெரிக்கா மற்றும் மேற்கத்திய நாடுகள் இப்படி உக்ரைனுடைய பொதுமக்களை நம்மளால காப்பாற்ற முடியலையே என்னதான் சப்போர்ட் பண்றோம் எப்படிதான் போருக்கு ஆயுதம் கொடுக்கறோம் பணம் கொடுக்கறோம் வீரர்கள் போறாங்க நேட்டோ படையே ரஷ்யாவுக்கு எதிராக உக்ரைன்ல போர் செய்யுது இருந்தாலும் உக்ரைன்ல டெய்லி இறக்கக்கூடிய மடித்து போகக்கூடிய பொதுமக்களை நம்மளால காப்பாற்ற முடியலையே அப்படிங்கிற அவமானம் நேட்டோ நாடுகளை பெரிய அளவுல தாக்கி இருக்கு அப்படிங்கிற ரிப்போர்ட் வெளிவர ஆரம்பிச்சிருக்கு எல்லா நேட்டோ நாடுகளுமே இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போரில் இருந்து ரிட்ரைவ் அதாவது திரும்ப போயிடுவாங்களோ அப்படிங்கிற சந்தேகம் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போர் இதை பேஸ் பண்ணியே நம்ம இந்தியா போன்ற நாடு வந்து பெரிய ஒரு பலத்த ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுது மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்தியாவுடைய ஐஏஎஃப் இந்தியன் ஏர்போர்ஸ் வந்து மவுண்டன் ரேடார்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ரேடாரை வந்து சைனாவுக்காகவே சைனாவை எதிர்ப்பதற்காகவே பெரிய ஒரு பலத்த ஏற்பாடுடன் டிப்ளாய் பண்ணிருக்கிறாங்க இதுல முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போர் நடந்த விதம் இருக்கு பாத்தீங்களா தற்போது நடக்கக்கூடிய விதம் இருக்கு பாத்தீங்களா இத பேஸ் பண்ணிய இது மாதிரியான ஒரு பெரிய மிலிட்டரி ஸ்ட்ராட்டஜிய நம்ம நாடு தயாரிச்சிருக்கு ரஷ்யா உக்ரைன் போர் எப்படி நடக்குதோ எப்படி நடந்ததோ எப்படி அந்த வெற்றி வாய்ப்பு வந்து பிளக்சுவேட் ஆகிட்டே இருக்கோ அதை பார்த்துதான் சைனா வந்து தைவானுக்கு எதிரான ஒரு பெரிய மிலிட்டரி ஸ்ட்ராட்டஜிய சைனா செய்வதாகவும் அதே ஸ்ட்ராட்டஜியை பயன்படுத்தி தைவானும் அமெரிக்காவும் சைனாவுக்கு எதிரான ஒரு பெரிய ஸ்ட்ராட்டஜியை செய்வதாகவும் பொதுவாகவே ஊடகங்களில் பெரிய பெரிய ரிப்போர்ட்ஸ் இருக்கு இது எல்லாத்தையும் பேஸ் பண்ணி தான் ஹிமாலயாஸ் அப்படிங்கிற டெரைன்ல அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய டெரைன்ல சைனாவால பொதுவாகவே இந்தியாவுக்கு எதிராக எதையும் பெருசாக சாதிக்க முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு பிலீஃப் ஒரு நம்பிக்கை ஒரு ஃபேக்ட் இருக்கு அதை பேஸ் பண்ணி இப்ப சைனாவுக்கு எதிராகவே ஒரு பெரிய மிலிட்டரி ஸ்ட்ராட்டஜிய இந்தியா செஞ்சிருக்கிறதாகவும் அது கேட்டாப்புல ஆயுதங்களை டிப்ளாய் பண்றது
India has to factor China's assertiveness in its overall strategic calculus. India poor abdin kanak poor bode. China yepri pata nagar bugale sehi do pati. Ila amda nagar bugale kaagbe thani military strategy overall strategy bande India sehi uno sehi do abdin eh India udia chief of defence staff solir karar CDS solir karar India udia matta military in thalibar solir karar. Inne ke bande ko kudia report ide. American embassy dismisses. America media reports claiming ties with India may deteriorate amid ongoing India Canada standoff. This is a very important report. India and Canada are in the chicken. America is in the same way. India is in the same way. That is business trade, trade, economic relations, all defense relations. All the same way, India is in the same way. இப்படி கேனடா கூட சண்டை போட்டதுனால அமெரிக்கா இந்தியா கூட இருக்கக்கூடிய உறவை குறைச்சிக்கும் அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் வருது அமெரிக்கா சொல்லுது வேற வேலை இல்லையா இதெல்லாம் வந்து திடீர்னு இந்தியாவோட இருக்க உறவை வந்து குறைக்கக்கூடிய அளவில் இருக்கக்கூடிய உறவா இது ஏன்னு சொல்றேன் மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தொடர்ந்து சொல்லக்கூடிய விஷயம் தான் இது இனிமே இந்தியா எங்களுக்கு வேண்டாம் இந்தியாவுடைய உறவு தேவையில்லை இந்தியாவுடைய ட்ரேட் ரிலேஷன்ஷிப் தேவையில்லை எக்கனாமிக் ரிலேஷன்ஷிப் தேவையில்லை டிஃபென்ஸ் டைஸ் தேவையில்லை அப்படின்னு அமெரிக்காவால் சொல்ல முடியாது ஏன் யாராலையுமே சொல்ல முடியாது அதை இப்படி டிப்ளமேட்டிக்காக சொல்லுவானுங்க என்னன்னு அப்படிலாம் இல்லை இந்தியாவுடைய உறவு வந்து எங்களுக்கு எப்போவுமே குறையாது அப்படின்னு டிப்ளமேட்டிக்காக சொல்லுவானுங்க பச்சை உண்மை என்னன்னா இந்தியா இல்லாமல் அவங்களால இருக்க முடியாது இதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக இதற்கான ஆதாரங்கள் டேட்டா எல்லாமே நம்ம சேனலில் பல வீடியோஸ் இருக்கு போய் ஒன்றுன்னா ஆராய்ச்சி பாருங்கள் இந்தியா ஹேஸ் ரைஸ்ட் வித் அமெரிக்கா கன்சர்ன்ஸ் அபவுட் அமெரிக்கன் டிப்ளமேட்ஸ் POK visit. இனிமே எல்லாமே கமெண்ட் பண்ண முடியும் கட்டளை போட்டு பேச முடியும் எச்சரிக்க முடியும் திடீர் திடீர்னு இந்த அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில செனேட்டர்ஸ் வந்து பாகிஸ்தான் அக்குபேட் காஷ்மீர் அந்த பகுதி வந்து இந்தியாவுக்கான பகுதி இந்தியாவுக்கான ஒரு பகுதி பற்றிய சிக்கல் பிரச்சனை பாகிஸ்தானுக்கும் இந்தியாவுக்கும் காலங்காலமாக இருக்கு ஆனால் திடீர்னு இந்த அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய டிப்ளமேட்ஸ் ஒரு சில செனேட்டர்ஸ் வந்து திடீர்னு பிஓகேல போய் நிற்பானுங்க எதுக்கு அமெரிக்கா டிப்ளமேட்ஸ் வந்து அமெரிக்காவில் இருந்து பாகிஸ்தான் சார்பாக பிஓகே போய் நிற்பாருங்க இந்தியா இந்த போல சொல்லியிருக்கு ஒழுங்கா இருக்கணும் தேவையில்லாம இப்படிப்பட்ட சிக்கல்களை நீங்க உருவாக்கவே கூடாது இப்படி தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருந்துச்சுன்னா கேனடாவுக்கு என்ன நடந்ததோ அது மாதிரி உனக்கும் நடக்கும் யாரையும் நம்பி நாங்க இங்க கிடையாது கேனடாவுடைய நாற்பது டிப்ளமேட்ஸ் இந்தியாவில் இருந்தவன உடனடியா கிளம்புன்னு சொன்ன மாதிரி அமெரிக்காவுடைய நூற்றுக்கும் அதிகமான டிப்ளமேட்ஸ் இந்தியாவில் இருக்கிறவர்களை உடனடியாக கிளம்புன்னு சொல்லுவோம் எங்களுக்கு எதுவுமே இழப்பு கிடையாது வை அமெரிக்கன் டிப்ளமேட்ஸ் விசிட் டு பிஓகே எஸ் ரைஸ்ட் ஐப்ரோஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இவனை இது வேணுமனே செய்யறது தேவையில்லாம அங்க போயிட்டு ஒரு ரெண்டு நாள் உட்காந்து ஒரு பாகிஸ்தானி டீயும் நல்ல சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டு வீட்டுக்கு போறது ஆனா வேணுமனே இதை பிஓகே ல போய் செய்வானுங்க இந்தியாவை கடுப்பேத்தனே செய்வானுங்க அதனால அமெரிக்காவுக்கு எந்த ஒரு லாபமுமே கிடையாது ஆனா திருப்பி திருப்பி செய்யறானுங்க அதனாலதான் இந்த முறை ரொம்ப ஸ்டர்டா கடுமையான முறையில இந்தியா எச்சரிக்கை கொடுத்திருக்கு தேவையில்லாம இனிமே அப்படி போகக்கூடாது இப்ப கேனடா இந்தியா செஞ்ச ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பையுமே நல்ல ஃபீல் பண்ணி வலிக்கு வந்துட்டானுங்க காலில் கிடக்கிறானுங்க இப்ப நீ கவனிச்சிங்களா அமித் ஸ்பேட் வித் இந்தியா கேனடா கிராக்ஸ் விப் ஆன் எயிட் சி கியூஸ் பவுண்ட் இன் பொசன் ஆஃப் ஃபயர் ஆர்ம்ஸ் கேனடாவில் ஒவ்வொரு காலிசானையும் தேடி தேடி பிடிச்சி அரெஸ்ட் பண்றானுங்க கடந்த ரெண்டு நாட்களாக நடக்குது செய்தி பாத்தீங்களா என்னன்னு தெரியல உண்மையா சொல்றேன் இனிமே எவனுமே இந்தியாவை அசைக்க முடியாது இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போர் தொடர்ந்து பல ஆண்டுகள் நடக்கும் அது எப்படி நடக்கும் அதனால என்ன இழப்புகள் வரும் ரஷ்யாவுக்கு ஃபியூச்சர் வருங்காலம் எப்படி இருக்க போகுது உண்மையிலேயே இந்த போர் எவ்வளவு காலம் நடக்கும் அப்படி நடந்தா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிற விஷயங்களை பத்தி வரக்கூடிய வீடியோக்கள்ல நம்ம தொடர்ந்து பேசுவோம் கவலைப்படாதீங்க ஆனா இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போர் இருந்தாலும் சரி இந்த இப்ப நடந்த கேனடா விஷயமாக இருந்தாலும் சரி கண்டிப்பாக பல மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு பெரிய பெரிய ஆபத்து வரப்போகுது கேனடா காலி இந்தியா வந்து அவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அவனுக்கு சொல்லி கொடுக்க வேண்டிய பாடத்தை தெளிவாக சொல்லி கொடுத்தாச்சு அடுத்தது அமெரிக்காக்காரன் தான் அமெரிக்காக்காரன் இந்த கேனடா விஷயத்துல நிறைய பாடம் க படிச்சுட்டான் இனிமே இந்தியா கிட்ட வாழ் ஆட்ட முடியாது வாழ் ஆட்டுனா ஒட்டை நறுக்கி விட்டுருவான் அப்படின்னு அவனுக்கு கிளியரா புரிஞ்சிருச்சு மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் இன்னைக்கு இன்னொரு சாலிடான ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு சைனீஸ் பிரசிடென்ட் ஜின்பிங் டீரைல்டு சைனாஸ் பாத் டு குளோபல் பவர் கடந்த ஐந்து அல்லது பத்து வருடங்களாக கஷ்டப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு எப்படியாவது அமெரிக்காவுக்கு நிகரான ஒரு பெரிய சக்தியாக மாறணும் அப்படின்னு செஞ்ச எல்லா முயற்சியுமே சைனாவுக்கு ஓவர் நைட் பிச்சைக்காரன் ஆகிறதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது மாதிரி அப்படியே 
கையால் எண்ணக்கூடிய நாட்கள்ல ரொம்ப சீக்கிரமா அது எல்லாமே ஜீரோ ஆயிடுச்சு இனிமே அவனால ஒன்னும் பண்ண முடியாது அந்த நாடு கெட்டு குட்டிச்சவராக போட போகக்கூடிய சூழ்நிலை வந்துருச்சு ஏன்னா இனிமே குளோபல் பவர் அமெரிக்காவுக்கு நிகராக ஒரு குளோபல் பவர் இனிமே உலகத்துல வர முடியும்னா அது கண்டிப்பாக இந்தியாவாக மட்டும்தான் இருக்க முடியும் வேற யாரு சொல்லுங்க ரஷ்யா போயிடுச்சு சைனா கீழே விழுந்தாச்சு பிரான்ஸா பிரிட்டனா ஜெர்மனியா கிடையவே கிடையாது கண்டிப்பாக இந்தியா தான் இனிமே ஒரு குளோபல் பவர் அமெரிக்காவுக்கு இணையான குளோபல் பவர் அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக இந்தியானும் எப்படி சைனா வர வேண்டிய அந்த இடத்துல இந்தியா வருது அப்படின்னும் எப்படி ஒரு குளோபல் பவருக்கு வர வேண்டிய ஒரு ட்ராக்ல இருந்து சைனா டீரைல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு ஒரு பெரிய ரிப்போர்ட் வந்திருக்க மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் படிச்சாலே கூஸ் பம்ஸ் வருது சூப்பரான ஒரு சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் எனவே இனிமே குளோபல் பவர் அப்படிங்கிற போட்டிக்கு இந்தியாவுக்கு எதிரான போட்டியே கிடையாது இந்தியாவுக்கு எதிராக போட்டி செய்யறதுக்கு அந்த சைட்ல யாருமே இல்லை அமெரிக்கா ஏற்கனவே பல ஆண்டுகளாக முந்தங்கிய நிலையில இருக்கிறதுனாலையும் அந்த பொருளாதாரம் ஒரு பெரிய நிலையில இருக்கிறதுனாலையும் அதெல்லாமே வந்து டாலர் ஹெகமானி அதாவது அந்த டாலர் ஆதிக்கத்தால வந்த பவர் அந்த பவர் எப்ப வந்து சர்ன்னு கீழே விழுமணி யாருமே சொல்ல முடியாது சரியா அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல்ல சைனாவும் சரி பிரான்ஸும் சரி பிரிட்டனும் சரி ரஷ்யாவும் சரி ஜெர்மனியும் சரி அரபு நாடுகளும் சரி எல்லாமே இனிமே இந்தியாவுக்கு அப்புறம் தான் குளோபல் பவர் அப்படிங்கிற அந்தஸ்து புதிய குளோபல் பவர் அப்படிங்கிற அந்தஸ்து இனிமே இந்தியாவுக்கு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை நீங்க ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா இந்த புதிய குளோபல் பவர் பத்தி நீங்க என்ன யோசிக்கிறீங்க எப்படி இந்தியா ஒரு புதிய குளோபல் பவராக மாறும் மாறுமா அப்படிங்கிற கேள்விக்கான பதில கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா போதும் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் Thank you so much my dear friends for watching all my videos and supporting my channel. Until I come back with my next awesome video, it's bye bye from Suresh. Stay safe, stay positive, stay active and stay fit and always dream big in your life. Nammalala eppovume edhaiyume engeyume saadhikka mudiyo abdinu namma first nambunu my dear friends. And as I always say, please take care of your parents at home. Unga appa amava unga veetlaye vachu nalla sandoshama paathukkeenga friends. Thank you.